Sensibilizzare la comunità alla prevenzione e alla lotta agli sprechi alimentari partendo dai più giovani coinvolti tramite i social network. E' questa l'idea che ha portato alla serata evento Food e Social, ospitata dalla chiesa di Sant'Antonio a Barletta, patrocinata dalla locale amministrazione e promossa dal centro di servizio al volontariato San Nicola, d'intesa con l'organizzazione di volontariato L'Albero della Vita, la compagnia teatrale itinerante Cartella di Legno, l'Istituto Alberghiero di Margherita di Savoia e Coppa Alleanza 3.0. Grazie a un bando promosso dal CSV San Nicola eh, di Bari abbiamo potuto accedere a dei fondi che ci hanno permesso di far nascere appunto Food e Social. Food e Social è un evento che eh, abbraccia veramente in maniera larga sia l'aspetto sociale che l'aspetto social che anche quello alimentare. Eh, proprio perché non vogliamo che i generi alimentari vengono, vengano buttati, anche perché da ormai da più di cinque anni ci occupiamo di questo, aiutiamo le famiglie indigenti, quindi proprio per evitare questo spreco alimentare abbiamo deciso di eh, creare proprio attraverso una rete social un contesto che permetteva ai giovani quindi di uh, fare in modo che questo non potesse avvenire. Abbiamo utilizzato poi il canale dei social proprio perché i ragazzi oggi sono tutti social e quindi uh, ovviamente si sarebbero uh, diciamo, interessati maggiormente a questo evento. La serata, caratterizzata dall'esibizione teatrale di Cristian Binetti e dalla premiazione della classe vincitrice della prima edizione dell'iniziativa Food e Social Challenge dell'Istituto Alberghiero di Margherita di Savoia, ha visto la presenza anche del consigliere regionale Ruggero Mennea, promotore di una legge per dire di no agli sprechi alimentari. La povertà alimentare è una piaga della nostra società e noi possiamo abbatterla completamente facendo una cosa semplicissima, trasferendo le eccedenze alimentari da chi le produce a chi invece ne ha bisogno. Allora noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato un bando, un bando regionale rivolto ai comuni, ai comuni capoluogo in prima battuta, finanziando le reti della solidarietà. Le reti della solidarietà vedono insieme i produttori di eccedenze alimentari il terzo settore, quindi le associazioni virtuose che abbiamo sul nostro territorio e eh, i cittadini che vivono questa sofferenza, il tutto mediato, coordinato eh, dal, dal comune, dall'istituzione comunale che conosce molto bene attraverso il piano sociale di zona eh, lo stato di sofferenza della propria comunità.